నమస్కారం నా పేరు కృవశేఖర్ బిజినవేముల గ్రామం మాది నందికొట్కూరు మండలం కర్నూలు జిల్లా నాకు ఏడు ఎకరాల పొలం ఉంది గత రెండు సంవత్సరాల నుండి పకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను నేను పోయిన సంవత్సరం పండు మిరప పచ్చి మిరప మొక్కజొన్న పండించాను ఈ సంవత్సరము వేరుశనగ వరిమడి ఈ కాకర పండిస్తున్నాను నేను పకృతి వ్యవసాయం చేయడానికి ఈ రెండు నాకు నాటావులు ఈ రెండే ఆధారం వీటి దార పేడ మూత్రము మరియు కషాయాలు తయారు చేసుకొని పొలంలో వేసుకుంటున్నాను ఈ విధానంగా భూసారము పెరిగి పంటలు బాగా వస్తున్నాయి ఈ విధానంలో కాకర పంటను వేయాలనుకుంటున్నాను ఈ కాకర పంట పండించే విధానంలో ఇత్తనం శుద్ధి ముఖ్యమైనది కాకర విత్తనాలను ఎలా ఇత్తనం శుద్ధి చేయాలో చూ చేసి చూపిస్తాను ఇత్తనం శుద్ధికి బీజామృతం కావాలి దాన్ని ఎలాగ తయారు చేస్తానో చూడండి ఇప్పుడు ఇత్తనం శుద్ధికి ఇరవై లీటర్ల నీళ్లు ఐదు కేజీల ఆవు మూత్రం ఐదు కేజీల నాటు ఆవు పేడ ఇక గ్రాముల సున్నము పెరిగడం పుట్టమట్టి కావాలి నేను పావ ఎగురలో కాకర వేస్తున్నాను ఇత్తనం శుద్ధికి బీజామృతం దాని తగినంత చేస్తున్నాను దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు నాటు ఆవు పేడ కేజీ నర లీటర్ బావు ఆవు మూత్రం పదహైదు గ్రాముల సున్నం గుప్పెడు పుట్టమట్టి కావాలను అలాగే ఐదు లీటర్ల నీళ్లు కావాలను పావు కిలో కాకర విత్తనాలు మొదటగా ఈ ఐదు లీటర్ల నీటిని ఖాళీ బకెట్లో పోసుకోవలేను అలాగే ఐదు నీ ఐదు లీటర్ల నీటిలో లీటర్ బావు ఆవు మూత్రం పోయాలి తర్వాత గుప్పెడు పుట్టమట్టి కలపాలి పల్చటి గుడ్డలో ఆవు పెండ వేసుకొని మూట కట్టుకొని డబ్బాలో కట్ట కర్ర సాయంతో యాదేర్చవలేను ఇలా కట్టినాక ఆవు పేడని ఈ మిశ్రమంలో పూర్తిగా మునియేటట్టు చూ ఉంచాలి తర్వాత సున్నం కలపాలి ఈ సున్నం కలపడం వల్ల ఆవు పేండలో ఆవు మూత్రం ఉన్న ఆమ్ల గుణాన్ని తగ్గిస్తుంది తర్వాత సవ్య దిశలో కర్ర కర్ర సాయంతో కలపాలి ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని పన్నెండు గంటల పాటు నీడలో ఉంచాలి పన్నెండు గంటల పాటు వేలరిసిన ఆవు పెండని పిసుకోవాలను పన్నెండు గంటల తర్వాత ఇలా చేయడం వల్ల బీజామృతం తయారైనట్లే తయారు చేసిన బీజామృతంతో ఎలా ఇతర శుద్ధి చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ కాకర విత్తనాలను బీజామృతంలో పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల వరకు ఉంచవలేను ఇలా శుద్ధి చేసిన విత్తనాలని పల్చటి గుడ్డలో పోసుకొని నీడలో ఆరబెట్టుకోవాలి
బీజామృతంతో ఇత్రం శుద్ధి చేయడం వలన ఇత్రం మొలక బావిస్తుంది అలాగే భూమి నుండి వచ్చే అన్ని రకాల తెగులను నివారిస్తుంది మొలక మొలకెత్తిన ఇరవై రోజుల పాటు ఏ తెగులు ఆశించదు మొక్కకు ఏ తెగులైనా తట్టుకునే శక్తి వస్తుంది ఈ ప్రకృతి వేసం వల్ల తక్ తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభం పొందుతున్నాను కాబట్టి నాలాంటి రైతులను ఇలా చేయాలని కోరుచున్నాను ధన్యవాదాలు